Moin, moin. Hi. Hi. Was liest du da? Ach, ich habe hier die neue Zeitschrift von Münsteraner Zoo. Die haben jetzt rote Pandas. Wollen wir uns die am Sonntag anschauen? Oh, ja, cool. Nee, sorry, da bin ich echt nicht dabei. Das finde ich überhaupt nicht cool, dass sie da die Tiere in Käfigen halten. Oh, das ist immer schade. Die haben so spannende Tiere. Ja, und ich meine, es ist doch ganz normal, dass der Mensch auch Tiere hält. Also meine Eltern, wir sind vom Land, wir haben Schweine und Rinder gehabt und bei uns auch alle Nachbarn, die hatten einen Hühnerstall. Also ich finde, das ist echt was anderes. Meine Oma hatte auch Hühner, aber die hat die wirklich mit Respekt behandelt. Und ich finde, also so rein zu Unterhaltungszwecken finde ich das echt nicht cool. Also ich verstehe echt was anderes unter Artenschutz. Das Eine andere Perspektive ja. wirklich zu verstehen, ist schwierig. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen machen unterschiedliche Erfahrungen und haben daher auch oft ganz unterschiedliche Sichtweisen auf komplexe Themen. Unsere Gesellschaft wird immer bunter, pluralistischer und globaler. Welche Fähigkeiten müssen junge Menschen in Europa erlangen, um sich in dieser Vielfalt zurechtzufinden und sich in unterschiedliche Perspektiven versetzen zu können? Und wie kann man diese Fähigkeiten bereits in der Schule fördern? Das herauszufinden war das Ziel des DIALS-Projektes. Ein Konsortium aus zehn Partneruniversitäten in neun Ländern hat dazu ein ehrgeiziges Forschungsprogramm konzipiert. Außerdem wurde in Kooperation mit Lehrkräften ein Unterrichtsprogramm zur Förderung kultureller Kompetenz in etwa 240 Klassen in ganz Europa umgesetzt. Kulturelle Kompetenz meint die Fähigkeit, sich mit Menschen aus anderen Kulturkreisen über unterschiedliche Wahrnehmungen, Einstellungen und Verhaltensweisen zu verständigen. Als Grundhaltung ist dafür erstmal Toleranz und Empathie notwendig, aber es bedarf auch bestimmter kommunikativer Fähigkeiten, der Fähigkeit, Fragen zu stellen, andere Perspektiven mitzubekommen. Um zu verstehen, was in Europa unter Kultur und interkultureller Kompetenz verstanden wird, hat ein Teil des DIALS-Teams Bildungsgesetzgebungen in Europa analysiert. Dabei stießen sie auf Begrifflichkeiten wie soziale Verantwortung, Toleranz und Gleichberechtigung, aber auch Nachhaltigkeit und Menschenrechte. Dann machten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Suche nach geeigneten Materialien für den DIALS-Unterricht. Als Ausgangspunkt für Diskussionen zu diesen Themen sollten Filme und Bücher dienen. Das Wichtige? Die Medien mussten ohne Worte funktionieren, um in allen teilnehmenden Ländern im Schulunterricht einsetzbar zu sein. Wortlose Medien haben außerdem den Vorteil, dass sie Lernende in ganz besonderem Maße dazu anregen, miteinander ins Gespräch zu kommen, über mögliche Bedeutungen nachzudenken und unterschiedliche Perspektiven zu diskutieren. Heute wollen wir einmal über dieses Buch sprechen. Die Schülerinnen und Schüler haben die Medien als sehr motivierend und inspirierend empfunden. Besonders die Tatsache, dass sie ohne Sprache auskommen, ist für die Kinder ein sehr guter Zugang. Auch Kinder ohne so ausgeprägte Deutschkenntnisse können somit ihren eigenen Zugang zu der jeweiligen Geschichte finden. Okay, jetzt haben wir einen neuen Film gesehen. Wer hat denn eine Idee, worum es in dem Film überhaupt ging? Felicia, fang mal an. Also, ähm, zuerst hat man, also es ging eine Mausfamilie, die hat in einem Klavierbein gelebt. Der DALS-Unterricht war insofern anders als normaler Unterricht, da es halt ein anderes Zeitmoment gab. Die Kinder hatten mehr Möglichkeiten, sich im Dialogischen auseinanderzusetzen. Es gab mehr Raum zur Kommunikation. Es gab als Zielebene eben nicht einen Arbeitsplatz, was beendet werden musste, sondern ein Artefakt, was hergestellt wurde, wo die Kinder in Einzel- oder Gruppenarbeit oder Partnerarbeit eben sich noch mal ganz intensiv mit dem Thema der Stunde beschäftigt haben und es kein richtig oder falsch am Ende der Stunde dann gab. Hier haben sich die Kleinen ja schon befreundet und deswegen kann es sein, dass die Mütter vielleicht auch ein bisschen daraus gelernt haben. Zwischen den Kindern haben sich ganz unterschiedliche Diskussionen ergeben. Es haben sich Fragestellungen ergeben, warum sich bestimmte Protagonisten in den Büchern oder den Filmen auf die und die Art und Weise verhalten haben, welche Gründe es dafür geben könnte, warum sich Verhalten vielleicht auch verändert haben kann. Und vor allem bei dem Film Ameisen haben die Kinder darüber diskutiert, wofür Regeln notwendig sind. Und das war sehr spannend, weil wir natürlich hier in der Schule diese Regeln auch brauchen, um miteinander lernen und arbeiten zu können. Felicia hat ja gesagt, dass der Papp und der Sohn, was war da zwischen den beiden? Was glaubt ihr, gab es da irgendwie was? Der sollte gerade vielleicht Boxen üben mhm. und ähm, hat dann äh, Ballett getanzt. Und was glaubst du, wie der Vater das so, was der für Gedanken im Kopf hatte, als er seinen Sohn da sieht mit seinem Tüllröckchen ohne Boxhandschuhe? Ich glaube, der war enttäuscht. Ja. 
Um die beteiligten Lehrkräfte gut auf diese Aufgabe vorzubereiten, wurden sie zu drei Fortbildungsworkshops am Institut für Psychologie in Bildung und Erziehung eingeladen. Dort lernten sie die Dials Unterrichtspläne kennen und erfuhren, wie man Schülerinnen und Schüler beim Diskutieren und Argumentieren unterstützen und kulturelle Kompetenz ganz direkt fördern kann. So vorbereitet ging es für die Lehrkräfte an die Umsetzung des Programms in ihren Klassen. Die Umsetzung der Dialstunden hat sehr gut geklappt. Wir haben ähm, die Aufgaben im Team besprochen und durchgeführt. Wir wurden durch die Schulleitung aktiv unterstützt. Als gemeinsame Erkenntnis aus dem Unterricht können wir sagen, dass das Verständnis für die unterschiedlichen Kulturen und Religionen gefördert wurde und dass man nicht immer die gleiche Sprache sprechen muss, um einander zu verstehen und um Vorurteile abzubauen. Also der Vorteil oder der Unterschied des dialogischen Lernens zu sonst vielleicht Übungsphasen im Unterricht ist der, dass die Kinder den Lernfortschritt oder den Lernprozess gar nicht so bewusst wahrnehmen, sondern das Lernen geschieht sozusagen im Handeln, im Miteinander auseinandersetzen, in der Kommunikation. Die Unterrichtsstunden wurden vom Team der WWU wissenschaftlich begleitet. An zwei Terminen wurde der Unterricht aufgezeichnet. Wir wollten vor allem natürlich erfahren, ob die Schülerinnen und Schüler tatsächlich intensiv über die Dials-Themen diskutiert haben und ob ihnen eben auch dieser Perspektivwechsel möglich war, den wir im Rahmen der kulturellen Kompetenz fördern wollten. Dahingehend haben wir auch die Unterrichtsaufnahmen analysiert. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Münster untersuchen anhand der Unterrichtsaufzeichnungen auch, welche Bedeutungen das soziale Miteinander in der Gruppe bei Diskussionen im Unterricht einnimmt. Bei dieser Arbeit entstehen wissenschaftliche Daten, die in anonymisierter Form als Open Data für weitere Forschungszwecke öffentlich gemacht werden. Aus Forschungsperspektive hat uns im DIALS-Projekt eben interessiert, welche Angebote und Lernmaterialien besonders geeignet sind, kulturelle Kompetenz zu fördern und somit eben auch Kinder und Jugendliche zu mündigen EU-Bürgerinnen und Bürgern zu machen. Die beteiligten Lehrkräfte haben uns im Rahmen des Programms auch Rückmeldungen zu den Materialien gegeben und auf Basis dieser Rückmeldungen wurden die Materialien noch einmal von unseren Projektpartnern in Berlin evaluiert und überarbeitet. Um die Erfahrungen und Ergebnisse aus dem DIALS-Projekt für alle Interessierten nutzbar zu machen, wurde auf der DIALS-Website ein umfangreiches Informationsangebot zusammengestellt. Dort können die neuen Dials-Materialien frei in elf Sprachen heruntergeladen werden. Alle interessierten Lehrkräfte in Deutschland und in ganz Europa können so die Förderung kultureller Kompetenz in ihren Unterricht integrieren.